来莫的特色，他就是一胎痣，然后他又眼睛不好，还有是独居动物。稍微长大一点点的话呢，他就自己已经离开自己的父母，在这些城市里面寻寻觅觅，寻寻觅觅这样。然后想说，哎，很像我们那种就是都市里的呃那种单身男女这样。我说他这样子眼睛又不好哦，然后又没有参人哦，又又独居哦，这样子啊，每天投资金叫我讲早班哦，当然濒临绝种了，我没有社交活动。Hello， 大家好，欢迎收看《比比来三嘛》。今天呢，我们的身边呢有一位叫做 Yusuf 的人，反正他是华人，他不是马来人。<笑>欢迎 Yusuf， Hello, 大家好，我是 Yusuf。有时候今天为什么会在这里呢？不是因为我们之前有做那个啊，台湾 festival 想要生活节嘛？就是二零二四年的这一次，无论是在 K L 场也好，或是冰城场也好，有参与我们这次的想要生活节的朋友，可能就会有留意到，我们今年有一个装置艺术是马来墨。那马来墨这个东西呢，可能对很多马来西亚的朋友就觉得好像又熟悉又陌生。我们知道它名字有马来。但是好像又跟他很不熟这样，<笑>所以我们的这个节目的合作伙伴呢，就是 y o u s o 想问一下你，你是一直都在做跟马来墨有关的、欸、的内容？也没有一直在做了，其实就是我是十年前才开始开始做这个事情。我也不是在在保育这个动物，其实我是在、呃、让大家更认识这个动物而已、嗯，就是通过我一些创意的产品啊，还是之类的，就是以兴趣的方式来推广这个。让大家更认识这个动物了，因为毕竟我们在做的时候，其实我发现到很多人对这个动物真的是，嗯、呃，知道但是很陌生，以为它是呃食蚁兽啊，还是以为它是吃什么的、啊，就不不了解它完全。但是它毕竟是马来西亚的国宝。嗯嗯。哎，我想说，你觉得啦，马来木这个就是我们讲它是国宝啦。嗯。可是我一直都觉得好像没有很被，就是真的让人家来这样子宣传呢。是，就是呃，其实很多人觉得马来西亚国宝就是啊、呃、马来虎，嗯，然后马来虎啊，奥朗乌丹呐，然后呃啊，奥朗乌丹是排前三名、呃，就是啊、呃，就是啊、呃、我们的呃大象啊、犀鸟啊、这些长臂猴啊之类的海龟啊，就是很多人都都很认识这些动物，但是提到马来墨，很多人都好像忘记了它。但马来貘确实是马来西亚的国宝，嗯嗯，世界上也只有在这个地区有的这种品种、哦，是在这个地区才有吗？呃，就是世界上有很多种貘，哦，有貘类，呃，有大概四到五种，然后平均是四到五种貘，然后马来貘是其中一种最大的，而且是黑白的，其他貘是巧深巧克力色、灰色之类的，都在南美洲，呃，中美和南美洲。但是只有亚洲部分是黑白的马来貘。我们以往比之前有请啊，有时候帮我们写了一篇稿，然后呢是讲到说我们要做马来貘的科普、嗯。还没有看的朋友呢，可以去找这支影片来看。然后我们里面就有提到说，其实在日本跟台湾，他们还有中国,中国，他们都会讲，就是有马来貘的这个记载、嗯。可是他们里面的貘跟我们的马来貘是一样的吗？这个、应该是不一样的。这个、这个、呃，当然我我不是中国人，我也不是日本人，嗯，但这一种传说是从那边传。呃，在那边传下来，呃，也许它是墨类，它并不一定是马来墨，嗯，它是墨类，就是可能它，呃，可能是 Brazilian W 还是那种呃 Mountain W， 就是墨类。墨类是怎样？墨的意思是它要怎样它才墨是墨是有很多种，就比如讲好像马也有很多种类，嗯，然后墨它有就分为四到五种。就比如讲，有一些身形好像山猪、野猪、山猪的类型，然后有一些比较有毛，头头上比较有毛一点，有一些是可能比较小只。所以它墨的特征，它的这个鼻子都是 similar 这样子的，它的品种是这样子。它们的 scientific 就是有在在一个 family 里面，然后但是皮肤黑白的只有我们亚洲，就是马来貘是黑白的。而且我觉得它超级可爱的嘞，它小的时候是是一个形状，它小时候不是形状，它小的时候是那个斑点，可能会有一点。对它，它其实墨类，呃，它出世的时候都是这样子，无论它是哪一国的墨、呃，哪一国的墨，都是斑点，都是斑点。哎、这个是 y o u s o f 的设计。嗯嗯、<笑>这个它它小的时候会出世的时候就是这样子，为什么这样子？是因为。呃，当它小的时候，它在森林。我们到森林去，你就会发现到那个阳光从射下来，地上都是这样子、这样子的 texture。哦。所以它它其实，在森林移动的时候，其实不难发现到。而且它像土地的颜色。啊，对，它就是就是这样子的颜色。所以它小的时候，这种是有点保护色，就好像我们那种冰人去
穿那种 camouflage 的衣服，他去打仗，他就是要躲在森林嘛，所以他的 concept 是一样的。他小的时候就是这样子，但是他野外的大概会是三个月，他就开始变，变这样，变变这样，哼、嗯，变这样。然后他变的时候，他他的身形会慢慢开始 fake 这一边。就会分，它的斑点会分被分边。然后你你你在两个月、三个月的时候，你会看到它的那个还有在的，但是它已经开始这样子。然后四个月、五个月，它就完全黑白。那它身体当然越来越大，它再这样的话，它也是躲不了了。哦，因为它迷彩也没有意义了，对对对对没有意义了，所以它就开始穿尿片。你看这样就很像穿尿布啊！你、哦、看、这个哦这个、这个可以脱的这个，你看它这个还可以穿。哦，你的设计是可以脱的。对对，它就是穿一个尿片上去好好。所以就黑白之后，你会发现到它其实它也是一种自我保护的一种。其实黑白在在它活动的范围，其实你也不难发现到它。它不像一些动物身体比较五颜六色，它就是黑白，它很单调。然后它喜欢在河边嘛，河边生活的时候，嗯、其实河边有很多石头。嗯，然后其实他他蹲在那个河边上，然后你远远看这些就是一石头。哦，他的身体的 d e x t u r 很像石头，他有他的生存方式，他们的皮肤。他感觉是不是好像很温和的，很个性是不是很温顺啊？是，他他其实就是一种很随意、很温顺的一种动物。他是吃树的，所以他吃叶子、出啊蔬蔬菜、水果之类的。他牙齿像我们。人的，它不是尖的，不像老虎这样。它是平的、啊。平的，牙齿尖的，然后老虎那些，它需要去撕那些肉。肉哦。它不需要，它就是吃这些水果啊之类的，所以它是属于温顺的动物。当然，动物跟人类一样，我们受到攻击的时候，我们会有自然反应，它一定，它也是会有，所以我们不要去，不要去惹它就好。假如是它害怕的话，它就是跑掉。跑掉先。嗯、其实很多动物都是。逃避现实的东西。很,很多动物都是这样子的。<笑>我们以为哈、哦，呃，老虎哦，呃，会来无端端去攻击人，呃，其实老虎攻击人会有，但是不是很长。他真的非常很饿。很饿，或者是他就是真的是没有办法之下，他他要回击攻击你的时候，其实很多动物他们看到人类，他们都跑掉了。只是我在想说，他为什么？比如说我们讲他是国宝级的动物，可是我发现他好像依赖蛮这样哎，他就是三甲都进不去。是、这个、为什么他他的他的排名会这样？后面的大家能见度不是他走在前面，你觉得？呃、可能这个就是他还不是他的时候吧，我也我也不知道。嗯。很多动物我们都必须去关注。对对,对。并不是说哎只有他，或者是只有谁谁谁，但、嗯、也许他的命就是这样，他黑白。但是他命又跟熊猫不一样。嗯。嗯，熊猫是世界级的明星。那其实我我在做这个事情也是因为十年前，啊、呃，大家可能记得十年前就是马中建交四十周年，中国呃去租借了两只熊猫给我们，然后我们就开始建很大的巴比链在国家动物园，然后差不多没有记错的话是差不多几千万马币建了那个呃熊猫馆。当然我没有。我没有说不喜欢熊猫还是什么，但是他这个事情毕竟刺激到了我，给我一些有一点冲动，或者是给我一些领悟吧。嗯，感触。感触，对，感触、嗯，然后可以去做一些事情。因为我其实我对马来莫一向来都有印象，也没有特别说去呃要做任何事情。但是熊猫进来过后，我就看到了很多关于呃马来莫的一些特征在熊猫那一边。然后我就觉得说，哎，是时候可能我这个小小人物可以做些什么东西。所以那个时候开始会，呃，关注他，然后决定说我要去呃做一些小小的 step 来。让大家更认识这个动物。我觉得很有趣的一个点就是说，我们一直它的名字明明就有马来两个字，可是我们对它的了解真的是少之又少。我们真的可能课本里面只出现过一张图片。是，真的是很多人其实都完全没有印象，或者是完完全没有概念的对它、嗯、多大只，它它吃些什么，它是。它是不是呃生它生存在什么地方？它的声音是怎样？它声音怎么样？然后它会不会攻击人？我们需要不需要害怕它？我们可以不给、嗯？甚至很多人问我们，第一句马来西亚人就是这样。我们去推广的时候，哇，这个很大只啊，可以不给吃的啊？<笑>因为马来西亚人就是可能可能可能很多就是第一个就想到，就第一个想到要
你要吃什么都什么都吃，但呃，那种那种观念，我觉得说我们可以的话去哎纠正，当然不是不是大家的错，这个因为我们资讯太少。当我们在做这个事情的时候，我们就是发现到，原来这么多人不知道，嗯、原来这么多人想要去。了解我们,我们一讲说我们可以有活动去参观，哇，大家都很兴奋。然后而且我们做的活动其实是很多是新加坡，然后冰城特地飞下来参我们的去，就那个那个几个小时而已的活动，然后他们也愿意这样子各。前一天飞过来，然后参观了过后，隔一天飞回去。就是说，可以带我们去、嗯、去马来莫的保育中心。呃、对对对对对，因为它它毕竟这个保育中心它不是开放一个一个地方，它毕竟就是,、哦、是每个人都可以玩。它就是一个保育的山车这样子，并不是开放好像动物园啊什么给人家去参观的一个地方。因为保育它跟动物园的 concept 是不一样的，动物园的是展示给你看，然后它在里面养给你看。保育的是他们在呃 rescue。因为我们不能养嘛，马来猫，可能在一些动物园有，但是你你不能当 pet 宠物这样子养、嗯，所以它是野生的。然后它有些时候野生，他们会跑出来，然后到我们的住宅区啊，它跑出来被人家发现到，然后它又看到人，它又害怕，它又跑，然后不小心跌进水沟啊，它眼睛又不好，啊对对对，它又它是近视还是老花？他有白内障这样子，当然他不是 get direct 啊，就是他其实一直以来他眼睛的视力其实没有很好。他是从一出生眼睛就不好。我我我不是从我不能从他的角度去看，我也不知道他。我们看不到他的视觉，但看到是他不是靠他的眼睛来呃过他的生活。当然他可以看到东西，但他主要还是耳朵、耳朵和嗅觉，所以你会看到他他耳朵很好。听听觉还有他的嗅觉都很好，人家就会联系那个保育中心的人，然后他们就会把他带到那个保育中心去，可能他会受一些伤，他们给他 treat 咯，然后在呃在那边养他一阵子，看他的行为适合放到什么地方去，所以他们呃就会安排一个时间，然后假假如他觉得适合，他回归大自然的时候，他们就会 release 他，或者是呃他们会做一些给他受孕。在那边，让他生 baby， 繁衍后代，啊、是因为那个东西很重要，因为它数量越小，所以。她怀孕要多久啊？她怀孕十三个月，十三比人类还要长，嗯、所以一年多她肯，她才可以有一只。然后她，她是一胎一胎的，很少有双胞胎的。哦，有机会会有双胞胎。有,有，好像有听说过有双胞胎的，<笑>但是双胞胎的她的基存活率不高的。嗯、但是她毕竟一路来都是。一台,一台制，一台制，所以，我记得上次的时候，我跟 Yusuf 聊天呢、啊，你不是讲说哦，马来莫的特色，它就是一台制，然后它又眼睛不好，还有是独居动物、嗯，稍微长大一点点的话呢，它就自己已经离开自己的父母，在这些城市里面寻寻觅觅，寻寻觅觅这样。然后想说，哎，很像我们那种就是都市里的呃那种单身男女这样。我说，他这样子眼睛又不好哦，然后又没有参人哦，又又独居哦，这样子啊，每天投资金，这我讲早班哦，<笑>当然濒临绝种哦，我没有社交活动。华人的人口现在剩下二十二八千。哎<笑>，可是有没有有没有研究过？就是说，马来莫的数量跟熊猫的数量、嗯，据我所知，熊猫已经是脱离了那个濒临绝种的那个部分了，类别这个类别了,、这个了哦，它已经是不属于了。马来莫当然它还是属于濒临绝种，要再努力它，因为它边边它全世界马来莫大概只有三千只，但在马来西亚大概只有统计千五以下，我们也没有正确的一个 figure， but 就是越来越少的数目字。就是如果想要知道这些数据的朋友呢，我们基本上有做了一支影片嘛，刚刚讲的那个专题里面就有很多的数据，然后其实可能有参加到我们这次生活节的这一个呃互动工作坊的朋友，可能也会有参与到。但是无论如何，因为荧光笔的内容，我们都是希望它是没有时效性的嘛，所以大家 anytime 都可以去把那个影片啊、呃，就是去抓回来看。那今天我们请优说回来的时候，我就觉得说他做的这件事情其实还蛮有意思的，就是你会用一些比较创意的方式去呃有。一个 awareness 吧，其实这个就是让大家关注到它、嗯。然后你的部分收益就是你的这一个 mock mock 吗 ？mock m u o c 莫名其妙，嗯、<笑>可爱啊的名字，就是呃的产品呢，有部分的 profit 是会、嗯、呃去捐给森林局，对，就是、嗯、呃本地立蛋的。
你你你可以跟大家分享一下，我觉得其实森林局的这一个职务内容啊，我可能很多人都不太有机会跟他们接触。其实他们是怎么运作，<笑>里面的人是怎么样的？其实,其实我我对他们这个组织之前我也是没有呃很了解，呃，毕竟我我当时就是纯粹想要推广这个这个马来貘。那当时我还以为说，呃，我们有一个组织叫马来西亚大自然学会 （MNS）。M M S， 你会发现到那个 logo 是马来貘的，而我也我也那时候以为说，哎，这个这个组织它会它会有关系到这一个，但其实呃，那一个它是一个自然协会，非政府的，非政府自啊，非政非政府的。然后呃，本希利丹其实它是呃在我们的政府啊、呃、部门里面，它是一个就是野生动物保护局还有森林局的一个团体，一个。单位的一个单位，嗯，我在呃推这一个活动过后，其实我们那时候拿到了一些收入，然后不多不少啦，然后那个收入又我我收作又不会让我发达，<笑>然后我我没有了数量真的不是很多，我没有了他，我又不会很穷，嗯<笑>，所以我就觉得说那个数目我那个那个钱我要拿来做什么？然后既然我用它来做我的品牌的一些。概念设计或者是 ambassador 也好，然后我就决定说把那个收入诶、哎、捐给他。然后当我想要这一步捐捐给马来貘保育中心的时候，其实我面对到一个问题，就是我没有管道。嗯，我我不知道要去哪里 ，reach 不到他 ，reach 不到他。你看，他又独居、嗯，你看要教我网友也难。<笑>然后谁在做这个保育，我也不知道。嗯，所以呃，经过很多，即使一些。政治人物也好，什么都也都都无法帮到我。然后就在一次我呃参与一个画展，然后那个画展刚好是我们我们卖了画过后，我们是捐给这个 M N S 的。因为那时候呃 M N S 的当时的呃 President 他就出席那个活动，所以我们把钱捐给他过后，呃我就做跟他做一个交流，然后我想要做这个事情。看他可以不可以帮忙，然后他说：“哎，好啊。”那时候他说他也没有看过，哦、<笑>他是这个自然界协会、自然协会的。然后他的 logo 是 W， 他,他自己也没有见过 W 本人对对对，所以他就讲说：“哎，刚好他们呃，我们有一个呃世界末日嘛，四月二十七号，嗯，世界末日，刚好这个呃马来貘保育中心有办一个活动，然后他。”就有办法申请进去， oh. 然后他讲我帮你进去，所以我就哎就有机会通过他，然后进去，然后那一次就有机会说哎认识到本希利丹，然后把款项捐给他们，然后让他们知道说我在做些什么事情这样子，<笑>他们当然没有。没有开口说经费的不足，因为毕竟是政府单位，<笑>他们也是受薪的。嗯，啊，政府当然他们有一个款项还是之类的，但是讲到经费的话。你问任何一个单位，永远都不够的。也对了，嗯，没有一个人会跟你讲哦，经费够了，<笑>很够了，你们不要再给我钱了。有啊，你刚刚不是讲吗？<笑>你那个钱赚到来，<笑>拿去捐的。哈哈哈哈哈。嗯、<笑>其实我其实希望就是说，今天找 y o u s u f 来谈呢，他也是其中一个身体力行的人，就是让你觉得有一些事情你需要人家去关心啊或关注的时候，就是可以以实际行动去做。有的时候就是可能对于 y o u s u f 很谦虚，他讲说哦，那个金额不是说真的很大，<笑>可是这个动力。还有那种，就是你所呃散发出的那个影响力，或者是让大家有这个 awareness 这个部分，它的那一个是很永续。就是我觉得它就是一个很积极往前的一个部分啊，所以我们也是很希望，就是荧光笔可以呃提醒到大家这一个部分，就是哎，大家都可以用自己的方法去 contribute 一些可能你觉得需要帮忙的呃人事物这样子。其中一个原因我们会讨论马来貘呢，除了是因为它。数量变得越来越少，然后它是一个很被边缘化的国宝，就是很很被冷落的一个国宝。以外，它其实跟马来西亚人很像，因为大家都讲它是不像，它其实有另外一个名字叫四不像。然后呢，它又不像，它又有点像大象，又有点不像，然后像犀牛有点像不像，然后又像猪有点不像。又像熊猫有点不像，所以呢，我们就讲说，呃，今年我们的想要生活节的主题不就是 blend 嘛？我们就要想说，哦，马来西亚人其实就是，我们又好像华人，又像呃印尼人，又好像什么人，但是又像印度人，但是我们其实回到马来西亚人的身份，我们又不是完完全全的那么的纯。在十年前我开始做这个事情嘛，然后那那个时候，呃，其中一个我提到的是熊猫，然后其实还有很多事情让我
会做这个品牌，是因为其实当时的时候，呃，我们在跟朋友出去聊天喝茶的时候，我发现到很多身边的朋友，呃，他们都很悲观。嗯，那那个时候啦，那个时候的氛围，对对对，但对马来西亚就是政治人物也好，贪污也好，是的，经济也好，任何东西都想到一文不，就是很很想移民啦、啊嗯，就就那那那一种很消极的一个一个态度，那那个时候那个氛围很不好。十年前吗？十年前，就是差不多二零一四年左右的时候。呃、啊 okay 哦，那时候的政，那时候的，很乱那那时政治很混乱，而且那时候是治安最差的时候。对对，然后治安不好什么？为什么你会觉得治安不好？因为新闻。嗯。因为那时候每一天的新闻都是没有一个好新闻。嗯。那所以。基本上我十年前我开始很少看新闻，嗯、<笑>没有啦，就是新闻其实它很多时候就是一直在在大肆报道一些不好的东西，所以所以当时的那种情况其实很很 negative。那我觉得说你这样下去不是办法嘞，所以那时候我就说，你撇开这些东西，你觉得马来西亚什么东西最好？然后很多得到的 feedback 就是我们的多元，嗯，什么东西最美？然后我们的多元呢、哦，没没有其他国家是很多参参啊，就我们的食物，我们的这种 culture 的东西是最美的。然后谈到呃，吃东西，每一个人都很开心的，不管是马来西亚、印度人呐、啊，都是很骄傲的。<笑>所以吃的文化，其实在马来西亚是最最 proud 的。嗯，去到什么国家都是马来西亚的食物最好的。你<笑>看，只有马来西亚人是这样的，<笑>回来很想去到那边一个礼拜就会想想念马来西亚的食物的那那种人。我所以我们就觉得说，这一个东西呃是值得我们骄傲的。所以我就从这一个开始去去摸索多元是什么东西。然后多元其实我们就是。掺掺嘛，就好像这次的 blend 嘛，掺掺任何东西掺在一起，那我就觉得说，创一个品牌，我就用这个名字叫做 Malaysian Unity of Cultures， 我们的多元，然后简称 M U O C， M U O C 读起来就是一个 mo， 嗯， mo mo 的，我就直接联想到了我们的国宝 mo， 它就是一个掺掺的动物，就是。大象的鼻子，马的耳朵，犀牛的身体，呃，猪呃，犀牛尾巴，猪猪的身体之类的，然后又熊猫的黑白，所以它它其实它就是一种 blend。所以这次你一你讲要跟我们配合的话，我很很很很自然的很愿意的，就啊 yes， 啊对，是这样子。我觉得这次跟尤叔合作了之后呢，嗯，我相信也经过荧光笔一系列的这个报道之后、嗯，可能大家以后可以用另外一个不同的角度来看马来莫，除了是哎关注他这一个被冷落的国宝以外、嗯，可能我们就会有多一个想象，他就是一个马来西亚人的代表，然后很灵活，很参参，很温和、嗯，然后是不像。可是我记得那时候有聊到一个东西，就是听说在马来人的世界里面，他们好像没有很。爱马来木这个东西，我觉得很多人可能不懂，我们可以分享。其实华人、马来人都，呃，印度人我就没有没有听说，但是华人和马来人，呃，在以前吧，就是之前的一段时间，华人当然对黑白动物没有太大的兴趣。哦。OK， 毕竟它就是颜色黑白，但是但是对熊猫又特别爱，呃，<笑>所以所以人出名了，不管你穿什么衣服，你就是。受人爱，喜欢就是这样，所以华人可能对他没有太喜欢，但可能现在改观念有一些改变，年轻的父母亲不会这样子啦。然后同样，我觉得说马来社群，呃，在以前他们也是，他们会形容这个，呃 ，W 是不伦不类的动物，嗯，他们就把一些人不伦不类的人，他们就形容成 W， 就好像假如你今天穿着很，很。很很古怪啊，或者或者是他们会形容跨性别者为 W 之类的、嗯，但是到目前现在可能慢慢的他们也会慢慢的转变、嗯，年轻一代可能就不会这样，在以前就是老一辈的他们都会这样，所以他他其实很可怜，他的形象没有太好，所以可能就是这个这个原因，大家都不愿意把它拿出来，你知道吗？就是他、就是，他好像没有办法，好像、嗯、呃，躺很很担当一线这样子的。对，他又没有，他又没有很老鹰的老鹰的样子，他又没有很老虎的这种威猛，太温和了。他又没有马的这种装，他又其实他就是很温和，所以他很随性，他就是那种
很低调的一个动物，然后又任由你们讲吧，随便吧，随便吧。哎、欸，真的很像马来西亚人呢。所以我们是，就是就是马来西亚人的态度就是这样。可是渐渐的，我觉得说他现在开始，霹雳州政府也有把他当成一个 icon 来宣传旅游。嗯，你会发现到有开始有一些产品已经会用它当做 icon 啊，或者是拿来做一些东西，我觉得也是一个好事。所以让大家慢慢的接受了这个动物，慢慢的会关注它。所以我觉得可能以后大家想到马来貘就可以想到马来西亚人、嗯，然后马来西亚人其实有它的一个可爱的地方，可是也是有它很无奈的地方。我们还需要很努力的去做很多事情，去改变呃接下来的下一代也好，虽然我没有下一代，但可能下一代的朋孩子的朋友也好，我觉得说这个很重要，因为我们选择了这。在这个地方，成为这边的公民，我们需要 give and take。对，我们不可能只一直一直要拿、哦。我觉得说，我们每一个人都可以做一点点小事情。嗯、啊，就像我们这样。啊，没有像荧光笔这样。来来来来来，来来来来来来来我<笑>我们都希望这个国家好，对吗？没有人希望说这个国家不好，除非那个那个人不想啊自己的利益，或者是诶、呃、他不想在这边了，他他也、啊、我我觉得每个人都希望。我居住的环境是好的，我很 proud 站出去跟人家说我是马来西亚人，所以这一点，呃，只要你每一个人做好你小部分，我我会希望说这个国家好，对，第一个你就是爱国了，嗯，你不需要去跟插国旗啊什么一大堆，我做好我的本分，就是让这个这个国家的运作一切。好，然后我关注这个国家的任何一些事情，发展也好，经济也好，这个是第二步。假如你不爱这个地方的话，你会去，你你不爱那个人的话，你会去理他吗？对哦，你不会去理他，还要死不死、啊？我活我的就好了嘛。对啊。但是我会去关注，我会去想要做一些事情，让身边的人会有一些影响力，让他们大家都更好。这个我觉得。就是一个爱国的表现。嗯，你不需要去想嚣张哇，做做很多事情，不用做大的事情、啊，做伟大的事情。这个也是当初我觉得说我在做这个事情的时候，刚才提到说身边的朋友都很大我什么的。那我第一个想法就是，我要怎么样让他们开心？那我我那那个时候不是说要爱国什么，我爱我的朋友。哦，只要大家活得好，这个国家就会好。好，我们最后一个问题。嗯 ，So。有时候你明明是一个华人、嗯，你为什么会叫有时候？打标吗？不伦不类了。<笑>你要快速的讲一下你的这个故事吗？<笑>这个是一个非常有趣的故事。嗯，嗯其实这个是我我爸爸给我的一个很好的一个一个名字，因为容易交谈嘛。你看遇到一个陌生人的话，开开开场白很容易嘛。啊嗯、你是马来人吗？还是你是混血儿、啊？其实很多人拿到我的以前拿到我名片，或者是人家说，哎，你去找有时候的话。他打电话也好，他他就会跟我讲马来话，那、嗯、我也跟他讲马来话，讲讲讲到最后，然后我们见面的时候，他才知道，他或者是他会觉得说，这个马来人讲话为什么这么的马来这个马来马来马来话怎么讲的那么烂？<笑><笑>就有这样的情况啊，我觉得说。嗯，蛮有趣的。好了，我们今天呢跟 Yusuf 聊了很多。那我不知道，诶、欸，一个就是我们很松弛的一个聊天，大概就是两个马来西亚人，呃，因为马来貘，我们算是因为马来貘而结缘吧、嗯。就是我们见过<笑>见过面，但没有很没有交流。但但我觉得就是因为马来面马来貘吧。嗯，来，谢谢你。嗯、OK OK。谢谢你这次跟我们合作、嗯。那大家如果说之后想要认识更多跟马来貘有关的啊、呃，就是资讯也好呢，可以 follow Yusuf， 或者是呢去关注莫名。奇妙工作室，那我们当然呃，其实优说牌是有做很多跟呃社区文化相关的东西。那当然，我们希望呢之后可以在其他的场合可以在一起的合作，或者是一起玩。当然，啊、呃，以后见到就知道，哎，那个叫马来名字的华人。嗯、<笑>好，那我希望我们都可以成为更好的人，然后一起促成更好的马来西亚。谢谢优说，谢谢莹莹，谢谢。谢谢